শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি রাব্বিল হাসান রূপম এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে এসে আপনাদের সাথে আমি আলোচনা করব লারাবেলের প্রজেক্ট স্ট্রাকচার নিয়ে তো আপনারা যখন লারাবেল দিয়ে নতুন কোনো প্রজেক্ট ক্রিয়েট করবেন নতুন প্রজেক্ট ক্রিয়েট করার সাথেই এখানে ফ্রেমওয়ার্কের যে বয়লার প্লেট বা প্রয়োজনীয় যে ফাইল ফোল্ডার সেই ফাইল ফোল্ডারগুলো কিন্তু চলে আসবে এখন এই যে লারাবেল ফ্রেমওয়ার্কের এতগুলো ফাইল এতগুলো ফোল্ডার তার মধ্যে কোনটা কি কোনটা দিয়ে কি হয় না হয় এই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদেরকে জানতে হবে তো আমি সরাসরি চলে যাচ্ছি সেই ফোল্ডারের মধ্যে যে ফোল্ডারে আমরা প্রজেক্টটা তৈরি করেছিলাম আমরা লারাবেল প্রজেক্ট ফোল্ডারের মধ্যে প্রজেক্ট তৈরি করেছিলাম এবং সেখানে লারাবেল ফ্রেমওয়ার্ক থেকে একটা ফোল্ডার তৈরি হয়েছিল সেই ফোল্ডারের নাম ছিল ব্লগ দেন এই ব্লগ ফোল্ডারের ভেতরে আমাদের প্রয়োজনীয় যে লারাবেলের ফ্রেমওয়ার্কের বয়লার প্লেট সেই বয়লার প্লেটটি ছিল তো লারাবেলের যে এই যে এতগুলো ফাইল ফোল্ডার এতগুলো ফাইল ফোল্ডার দেখে আপনারা অনেকে হয়তো বা ঘাবড়ে যাচ্ছেন নতুন যারা একেবারে আছেন তারা হয়তো বা ভাবছেন যে লারাবেল খুবই কঠিন তো আসলে লারাবেল কঠিন কোনো কিছু নয় লারাবেল খুবই সহজ একটা ফ্রেমওয়ার্ক তো এতগুলো ফাইল ফোল্ডার দেখে প্রথমেই ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নেই আমরা এই ভিডিওতে করব কি এই ভিডিওতে আমরা এই ফাইল ফোল্ডারগুলোর মধ্যে যে ফাইল ফোল্ডারগুলো আমাদের সব থেকে বেশি বেশি কাজে লাগে বা সব সময় প্রয়োজন হয় সেগুলো সম্পর্কে আমরা জানব তো একদম প্রথমেই যদি আমি সবগুলো ফাইল ফোল্ডার নিয়ে আলোচনা করা শুরু করে দেই তাহলে হয়তো বা বিষয়টা আপনার জন্যও বুঝতে কঠিন হবে এবং আমার জন্য বোঝাতে কঠিন হয়ে যাবে এ কারণে আমরা করব কি এতগুলো ফাইল ফোল্ডারের মধ্যে যেগুলো আমাদের কাজ করার সময় সব সময় দরকার হয় সেগুলো সম্পর্কে আমরা জানব তো প্রথমেই আসুন অ্যাপ ফোল্ডার অ্যাপ ফোল্ডারের মধ্যে যদি আমরা যাই তাহলে অ্যাপ ফোল্ডারের মধ্যে এখানে আমরা এইচ টিপি নামে একটা ফোল্ডার পেয়ে যাব তো মূলত এখানে যতগুলো ফোল্ডার আছে কনসুল এক্সেপশন এইচ টিপি প্রোভাইডার্স তারপরে হচ্ছে ইউজার ডট পিএইচপি এইগুলো সবগুলোর মধ্যে এই যে এইচ টিপি ফোল্ডার এই এইচ টিপি ফোল্ডারটি আমাদের সব থেকে বেশি প্রয়োজন হবে তো আমরা যদি এইচ টিপি ফোল্ডারের মধ্যে যাই তাহলে এই ফোল্ডারের মধ্যে আমরা কন্ট্রোলার পেয়ে যাব এবং মিডল ওয়্যার পেয়ে যাব আমরা কাজ করার সময় যে কন্ট্রোলারগুলো তৈরি করব সেগুলো আসবে এই কন্ট্রোলার ফোল্ডারের মধ্যে আর যে মিডল ওয়্যারগুলো আমরা তৈরি করব সেগুলো যাবে সরাসরি এই মিডল ওয়্যার ফোল্ডারের মধ্যে তো বাই ডিফল্ট এখানে অনেকগুলো মিডল ওয়্যার তৈরি করে দেওয়াই আছে আমাদের যদি প্রয়োজন হয় আমরা এই মিডল ওয়্যারগুলো ব্যবহার করব আর যদি প্রয়োজন না হয় তাহলে এই মিডল ওয়্যারগুলো আমরা ব্যবহার করব না তো এটা গেল হচ্ছে আমাদের এইচ টিপি ফোল্ডার তো অ্যাপ ফোল্ডারের মধ্যে যতগুলো ফোল্ডার আছে তার মধ্যে এইচ টিপিটাই আমাদের বেশি প্রয়োজন হবে আর অন্যান্য ফোল্ডারের কাজগুলো আমরা ধীরে ধীরে জানতে থাকব প্রথমে আমরা সব থেকে বেশি প্রয়োজন হয় যেগুলো সেগুলো সম্পর্কে জানব তো আশা করি এইচ টিপি ফোল্ডারের মধ্যে কী থাকে আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো অ্যাপের পরে এবার আসুন বুট স্ট্রাফ ফোল্ডার তো বুট স্ট্রাফ নামটা দেখে হয়তো বা আপনারা মনে করছেন এখানে সিএসএস ফ্রেমওয়ার্ক বুট স্ট্রাফ ব্যবহার করা হয় কি না আবার তো প্রথমে আমি বলে রাখছি এটা সিএসএস ফ্রেমওয়ার্ক বুট স্ট্রাফের কোনো ফোল্ডার নয় এই বুট স্ট্রাফ ফোল্ডারের ভেতরে ক্যাশ আছে আর হচ্ছে অ্যাপ ডট পিএইচপি আছে তো বুট স্ট্রাফ ফোল্ডারের মধ্যে প্রথমেই যেটা আমাদের আছে এটা আমাদের ফার্স্ট টাইম প্রয়োজন হবে না দেন বুট স্ট্রাফ ফোল্ডারের মধ্যে আসুন কনফিক ফোল্ডার তো এই কনফিগারেশন ফোল্ডারের মধ্যে যদি আমরা যাই তাহলে এখানে আমরা বেশ কিছু কনফিগারেশন দেখতে পাবো তো এই কনফিগারেশনগুলোর মধ্যে আমাদের এখানে সেশন কনফিগারেশন আছে তারপরে হচ্ছে ক্যাশ কনফিগারেশন আছে তারপরে এখানে মেইল কনফিগারেশন আছে ভিউ কনফিগারেশন আছে তারপরে এখানে অ্যাপ কনফিগারেশন আছে অথ কনফিগারেশন আছে এগুলো প্রথম অবস্থায় আমাদের প্রয়োজন হলেও হতে পারে তো আমরা যদি সেশন নিয়ে কাজ করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের যে সেশন কনফিগারেশন এটি আমাদের প্রয়োজন হবে মেল নিয়ে কাজ করতে গেলে মেল কনফিগারেশনটা প্রয়োজন হবে তারপরে এখানে লারাবেলের যে ক্যাশ বা ক্যাশিং ম্যাকানিজম সেই ক্যাশিং ম্যাকানিজম কন্ট্রোল করার জন্য আমাদের ক্যাশ ডট পিএইচপি নামে যে ফাইলটি আছে এই ফাইলটি প্রয়োজন হবে তো মোটামুটি এখানে সব থেকে বেশি যে প্রয়োজন হয় সেগুলো হচ্ছে এই ক্যাশ তারপরে হচ্ছে মেইল তারপরে হচ্ছে আমাদের সেশন এগুলোই আসলে বেশি বেশি এখানে ব্যবহার হবে এরপরে কনফিগারেশন ফোল্ডারের পরে আসুন এখানে ডাটাবেস ফোল্ডার তো এই ডাটাবেস ফোল্ডারের মধ্যে যদি আমরা যাই তাহলে ডাটাবেস ফোল্ডারের মধ্যে এখানে আপনারা দেখতে পাবেন এখানে ফ্যাক্টরিজ আছে সিটস আছে তারপরে আছে হচ্ছে মাইগ্রেশন তো এখানে তিনটি ফোল্ডারের মধ্যে মাইগ্রেশন নামে যে ফোল্ডারটি আছে এই ফোল্ডারটি আমাদের সব থেকে বেশি প্রয়োজন হবে কেননা আমরা করব কি মাইগ্রেশন পদ্ধতিতে আমরা ডাটাবেজের টেবিল তৈরি করব টেবিলে কলাম অ্যাড করব তারপরে হচ্ছে টেবিলকে আপডেট করব তো যখন আমরা ডাটাবেজে মাইগ্রেশন চালাবো মাইগ্রেশন চালিয়ে আমরা এই ফ্রেমওয়ার্কের মাধ্যমেই আমাদের যে মাই স্কুইল ডেটাবেজ সেই মাই স্কুইল ডেটাবেজে আমরা নতুন টেবিল ক্রিয়েট করব
তো এরপরে আসুন পাবলিক পাবলিকের ভিতরে যদি আমরা যাই তাহলে এখানে আপনারা এখানে এসটি অ্যাক্সেস ফোল্ড এসটি অ্যাক্সেস নামে যে ফাইলটি সেই ফাইলটি দেখতে পাবেন এখানে ফেভিকন দেখতে পাবেন এখানে ইন্ডেক্স ডট পিএইচপি ইন্ডেক্স ডট পিএইচপি কী জিনিস সেটা বোঝানোর আর অপেক্ষা রাখে না মূলত আমাদের অ্যাপ্লিকেশনটি এই ইন্ডেক্স ডট পিএইচপি থেকেই মূলত রান হবে দেন এখানে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ফাইল আছে সেটা হচ্ছে রোবটস ডট টেক্সট তো আমরা যে সাইটটি বানাবো বা যে কোডগুলো করব এগুলো সার্চ ইঞ্জিন ধরতে পারবে কি না সেটা আমরা মূলত রোবটস ডট টেক্সটের মধ্যে বলে দেব এখানে যদি আমরা ইউজার এজেন্ট অ্যালাউ করে দেই তাহলে সার্চ ইঞ্জিন আমাদের ওয়েবসাইটটাকে নিতে পারবে বা স্ক্র্যাপ করতে পারবে আর যদি আমরা এখানে ডিজ্যালাউ করে দেই সেক্ষেত্রে সার্চ ইঞ্জিনে আমাদের ওয়েবসাইটটি ইন্ডেক্স হবেও না বা সার্চ ইঞ্জিনে কোনো কিছু যাবে না মূলত সার্চ ইঞ্জিন আমাদের ওয়েবসাইটকে বা আমাদের যে পেজগুলো হবে সেই পেজগুলোকে ধরবে কি না সেটা কন্ট্রোল করার জন্যই মূলত রোবটস ডট টি এক্স টি এটি ব্যবহার করা হয় তো এখানে মূলত আমাদের রোবট ডটস টি এক্স টি ইন্ডেক্স ডট পিএইচপি ডট এইচ টি অ্যাক্সেস এগুলো প্রথমে প্রয়োজন হবে দেন এবার চলে আসুন হচ্ছে রিসোর্স ফোল্ডারের মধ্যে তো এখানে রিসোর্সেস নামে যে ফোল্ডারটি আছে এই ফোল্ডারের ভেতরে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এখানে জাভাই স্ক্রিপ্ট রাখার জন্য এখানে জে এস নামে একটা ফোল্ডার আছে ল্যাঙ্গুয়েজের বিষয় থাকলে এখানে ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য ফোল্ডার আছে দেন এখানে আমরা যে সেস নিয়ে কাজ করব বা সিএসএস নিয়ে কাজ করব যেটা নিয়ে কাজ করি না কেন আমরা অর্থাৎ স্টাইল শিট যেটা ক্যাস্কেন্ডিং স্টাইল শিট সেই স্টাইল সংক্রান্ত বিষয়ের জন্য এখানে স্যাস নামে একটা ফোল্ডার করা আছে তো এই যে এখানে স্যাস ফোল্ডার করা আছে লারাবেলের সাথে আমরা স্যাসও ব্যবহার করতে পারি আবার আমরা চাইলে সিএসএসও ব্যবহার করতে পারি দেন স্যাস ফোল্ডারের বাইরে এখানে আরও একটি ফোল্ডার আছে সেটা হচ্ছে ভিউজ ফোল্ডার তো এই ভিউজের ভেতরে এখানে কিন্তু বাই ডিফল্ট ওয়েলকাম ডট ব্লেড ডট পিএইচপি নামে একটি ভিউ তৈরি করা আছে তো মূলত আমরা আমাদের অ্যাপ্লিকেশন ক্রিয়েট করার সময় বা শেখার সময় আমরা যতগুলো পেজ তৈরি করব বা যতগুলো কম্পোনেন্ট বা যতগুলো সেগমেন্ট তৈরি করব বা যতগুলো ভিউ তৈরি করব সেই ভিউগুলো তৈরি করব হচ্ছে আমরা আমাদের এই যে ভিউজ নামে যে ফোল্ডার আছে এই ফোল্ডারের ভিতরে মূলত আমরা বাইরে থেকে যেগুলো দেখতে পাই সেগুলোই হচ্ছে আমাদের ভিউ তো এটা গেল হচ্ছে আমাদের রিসোর্স ফোল্ডার রিসোর্স ফোল্ডারের মধ্যে এখানে জে এস ল্যাঙ্গুয়েজ স্যাস ভিউজ এই সবগুলোই আমাদের প্রথম থেকে আসলে কাজে লাগবে তো এরপরে আসুন হচ্ছে রাউটস ফোল্ডার এখানে রাউটস ফোল্ডারের মধ্যে যদি আমরা যাই তাহলে এখানে আমরা কয়েক ধরনের রাউট পেয়ে যাব এপিআইয়ের জন্য রাউট পাবো চ্যানেলসের জন্য কনসুলের জন্য তারপরে হচ্ছে ওয়েবের জন্য তো এখানে ওয়েব ডট পিএইচপি যেটা মূলত ফার্স্ট অবশ্যই রাউটিং করার জন্য এখানে ওয়েব ডট পিএইচপি নামে যে রাউট ফাইলটি আছে এই রাউট ফাইলটি আমরা ব্যবহার করব তো এটা গেল হচ্ছে আমাদের রাউট দেন রাউটের পরে আমরা যদি আসি তাহলে নিচে আসে স্টোরেজ ফোল্ডার তো প্রথমেই এখানে স্টোরেজ ফোল্ডারটি আমাদের প্রয়োজন হবে না দেন এখানে স্টোরেজের পরে আসুন টেস্ট ফোল্ডার টেস্ট ফোল্ডারটিও প্রথমে আমাদের প্রয়োজন হবে না দেন এখানে ভেন্ডর নামে যে ফোল্ডারটি আছে এই ফোল্ডারটি তো আমাদের কখনোই প্রয়োজন হবে না কেননা এই ভেন্ডর ফোল্ডারের ভিতরে আমরা যে লাইব্রেরিগুলো ইনস্টল করেছি বা লাইব্রেরিগুলো আমরা এখানে নিয়ে আসবো কম্পোজারের মাধ্যমে মূলত সেই লাইব্রেরি ফাইলগুলো থাকে ভেন্ডরের ভেতরে এই ভেন্ডরের ভেতরে যে ফাইল ফোল্ডারগুলো আছে এগুলো আসলে কখনোই আমাদের এডিট করার প্রয়োজন হবে না হয়তো বা খুব হাই লেভেলে গিয়ে কখনো প্রয়োজন হলেও হতে পারে বাট নাইনটি ক্ষেত্রেই এই ভেন্ডর ফোল্ডারের মধ্যে যে বয়লার প্লেটের যে আরও অন্যান্য লাইব্রেরি ফাইলগুলো আছে এগুলো আসলে লারাবেল থেকেই প্রোভাইড করা এগুলো আমাদের এডিট করার প্রয়োজন হবে না তো এটা গেল ভেন্ডর ফোল্ডার ভেন্ডর ফোল্ডারের পরে আসি হচ্ছে এখানে এডিটর কনফিগ এটাও আপাতত দরকার নেই বাট এখানে ডট ইএনভি নামে যে ফোল্ডারটি আছে সরি ফাইলটি আছে এই ফাইলটি আমাদের প্রয়োজন হবে ডট ইএনভি ইএনভি মানে হচ্ছে এনভায়রনমেন্ট ভ্যারিয়েবল তো এনভায়রনমেন্ট ভ্যারিয়েবল নামে যে ফাইলটি আছে এই ফাইলের ভেতরে মূলত আমরা করব কি আমাদের অ্যাপ্লিকেশনের জন্য যে ভ্যালুগুলো কনস্ট্যান্ট অর্থাৎ পুরো অ্যাপ্লিকেশন জুড়েই যে ভ্যালুগুলো আমাদের সব সময় প্রয়োজন হবে সেই ভ্যালুগুলো আমরা ডট ইএনভি অর্থাৎ ইনভায়রনমেন্ট ভ্যারিয়েবল নামে যে ফাইল আছে এর ভেতরে রেখে দেব তো আমরা যখন ডাটাবেজের সাথে কানেক্ট করব ডাটাবেজের সাথে কানেক্ট করার জন্য এখানে ইনভায়রনমেন্ট ভ্যারিয়েবল নামে যে ফাইলটি এখানে আমাদের আছে এই ফাইলটি আমাদের কাজে লাগবে কেননা ডাটাবেজের যে কানেকশনের জন্য যে ডাটাবেজ নেম ইউজার নেম পাসওয়ার্ড পোর্ট তারপরে হোস্ট এগুলো সবই আমরা দিয়ে দেবো হচ্ছে আমাদের এই যে ইএনভি অর্থাৎ এনভায়রনমেন্ট ভ্যারিয়েবল নামে যে ফাইলটি আছে এই ফাইলের ভেতরে তো প্রথমেই আমাদের ইনভায়রনমেন্ট ভ্যারিয়েবল ফাইলটি প্রয়োজন হবে দেন এখানে আরও এনভায়রনমেন্ট ভ্যারিয়েবল ফাইল আছে ইএনভি এক্সাম্পল আছে এটা
গিট ইগনোর তারপরে হচ্ছে স্টাইলিসি ডট ওয়াই এম এল আর তি সান এগুলো প্রথমে আমাদের প্রয়োজন নেই বাট এখানে কম্পোজার ডট জেসন নামে একটা ফাইল আছে এই কম্পোজার ডট জেসন ফাইলটি আমাদের প্রয়োজন হবে প্রথমে আমরা যদি কম্পোজার ডট জেসনের ভিতরে যাই তাহলে কম্পোজার ডট জেসনের ভিতরে গিয়ে আমরা আমাদের যে লারাবেলের যে ফ্রেমওয়ার্ক বা অন্যান্য যে কম্পোজারের মাধ্যমে আমরা যেগুলোকে ইনস্টল করব বা যে যে ফ্রেমওয়ার্কের ভেতরে লাইব্রেরি বা ফাইল ফোল্ডারকে আমরা ইনস্টল করব সেগুলোর ভার্সনগুলো আমরা এই কম্পোজারের ভেতরে দেখতে পাবো এই কম্পোজারের ভেতরে ইতিমধ্যে আমরা আমাদের পিএইচপির ভার্সন দেখতে পাচ্ছি আমাদের লারাবেলের যে ভার্সন সেই ভার্সন দেখতে পাচ্ছি এছাড়া অন্যান্য যে আরও ইনফোগুলো সেই ইনফোগুলো আমরা এই কম্পোজার ডেসনের মধ্যে পেয়ে যাব এছাড়া কম্পোজার ডট জেসন বাদ দিয়েও এখানে আরও একটি জেসন আছে সেটা হচ্ছে আমাদের প্যাকেজ ডট জেসন এই প্যাকেজ ডট জেসনের ভিতরে গিয়েও আমরা একইভাবে আমরা যে যে ডিপেন্ডেন্সিগুলো আমরা লারাবেলের সাথে অলরেডি এখানে চলে এসেছে বা পরবর্তীতে ইউজ করব সেই সেই ডিপেন্ডেন্সির যে ভার্সনগুলো সেই ভার্সনগুলো এখানে আমরা দেখতে পাবো দেন এখানে তারপরে আছে পিএসপি ইউনিট রিডমি এগুলো তো প্রথমে আমাদের কোনো দরকারই নেই তারপরে সার্ভার ডট পিএইচপি ওয়েব প্যাক ডট মিক্স ডট জেস এগুলো আমাদের প্রয়োজন নেই তাহলে কি কী ফাইল আমাদের প্রয়োজন প্রথমেই হবে সেগুলো আমি এক নজরে আরেকবার আমি সামারি আকারে বলে দিচ্ছি আমাদের অ্যাপ্লিকেশনের ভিতরে যে এইচ টিপি নামে ফোল্ডার আছে এই এইচ টিপি ফোল্ডারের মধ্যে কন্ট্রোলার মিডেল ওয়্যার এই দুটো আমাদের প্রয়োজন হবে দেন এখানে আমাদের কনফিগ নামে যে ফোল্ডার আছে কনফিগ নামে ফোল্ডারের ভেতরে যে ক্যাশ কনফিগ আছে মেইল কনফিগ আছে সেশন কনফিগ আছে এগুলো আমাদের প্রয়োজন হবে তারপরে আমাদের পাবলিক ফোল্ডারের মধ্যে ইন্ডেক্স ডট পিএইচপি রোবো টেক্সট এইচ টি অ্যাক্সেস তারপরে হচ্ছে ফেভিকন এগুলো আমাদের প্রথমে প্রয়োজন হবে রিসোর্সের মধ্যে যে ফাইলগুলো আছে এগুলো আমাদের সব সময়ই প্রয়োজন হবে কেননা আমাদের প্রজেক্টের জন্য যে জাভাই স্ক্রিপ্ট ল্যাঙ্গুয়েজ ফাইল তারপরে হচ্ছে সিএসএস বা সেএস কিংবা আমাদের যে ভিউগুলো হবে সেই ভিউগুলো মূলত আমরা রাখব হচ্ছে এই রিসোর্সেস নামে যে ফোল্ডার আছে এই ফোল্ডারের মধ্যে দেন আমাদের প্রয়োজন হবে রাউটসের রাউটসের মধ্যে যে ওয়েব ডট পিএইচপি আছে এই ফাইলটি আমাদের প্রয়োজন হবে ইনিশিয়ালি আমরা রাউট করার জন্য ওয়েব ডট পিএইচপি ব্যবহার করব দেন এখানে স্টোরেজ টেস্ট ভেন্ডর এগুলো কোনোটাই আমাদের তেমন কাজে আসবে না প্রথমে আর প্রথমেই আমাদের প্রয়োজন হবে এখানে হচ্ছে ডট ইএনভি নামে যে ফাইলটি আছে এই ফাইলটি কেননা আমাদের অ্যাপ্লিকেশনের জন্য যে ইনভারনমেন্ট ভেরিয়েবলগুলো হবে সেগুলো আমরা ডট ইএনভি ফোল্ডারের মধ্যে রেখে দেব সরি ফাইলের মধ্যে রেখে দেব আর ডট ইএনভির মধ্যে এখানে ডাটাবেজের সাথে কানেকশান দেওয়ার জন্য ডাটাবেজের হোস্ট পোর্ট ডাটাবেজ নেম ইউজার নেম এগুলো অলরেডি ডিক্লেয়ার করাই আছে আমরা ডাটাবেজের সাথে কানেকশান দেওয়ার জন্য এগুলো ব্যবহার করব দেন এখানে আর একটা জিনিস প্রয়োজন হবে আমাদের সেটা হচ্ছে আমাদের কম্পোজার ডট জেসন এই কম্পোজার ডট জেসনের ভিতরে আমরা আমাদের যে পিএসপি ফ্রেমওয়ার্ক সেই পিএসপি ফ্রেমওয়ার্কের যে কম্পোজার ডেপেন্ডেন্সিগুলো সেগুলোর ভার্সনগুলো দেখতে পাবো এবং এখানে প্যাকেজ ডট জেসনের ভিতরে গিয়ে আমরা আমাদের লারাবেলের সাথে যে ডেপেন্ডেন্সিগুলো অলরেডি আছে বা পরবর্তীতে আরও যে ডেপেন্ডেন্সিগুলো আমরা অ্যাড করব সেগুলোর ভার্সনগুলো দেখতে পাবো তো আশা করি পুরো বিষয়টা আপনারা বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ সবাইকে